Olá ah, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Jovem Gênios, coisa boa. Cara, os assuntos hoje vai ser muito legal, de verdade. É, vamos esperar aqui enquanto o algoritmo do Instagram vai comunicando a galera toda. Seja muito bem-vindo, Sônia, Fidelis, meu querido, a Camis, Nunes, Abel de Nisana Pacheco, coisa boa demais, gente. Bom demais ver vocês aqui, ó. A Dani Lima. Gente, o que vocês vão fazer, ó? Tem um aviãozinho, um aviãozinho aqui. Clica e envia para quem precisa estar aqui com a gente. Para poder falar um pouquinho sobre o hemisfério direito do cérebro. Né? Sobre a parte mais de desenvolvimento não cognitivo dos nossos alunos. A gente tem um convidado mais do que mega especial. Né? E que eu gosto muito dele. Um cara que sabe muito sobre educação, sobre o novo modelo de educação e tudo mais. Então, assim... Fantástico, fantástico, tô, tô muito feliz de, de ter ele aqui com a gente, ó. A Juliana tá aqui, a Natiele, a Dayana. Fala, Alan, tudo bem, querido? Da onde vocês são, gente? Coloca aqui pra gente, eu gosto muito dessa ideia de... A gente está sempre se comunicando, é muito legal esse nosso canal aqui. A gente fala com pessoas do Brasil inteiro e eu, como bom educador, gosto muito de, cara, de, dessa comunicação, né? de trazer essa velocidade, de trazer esse disseminar o mais rápido que a gente conhece, né? que a gente tem de conhecimento, então é muito legal. Diogo, seja muito bem-vindo. É... Ó, oh, deixa eu ver, já tô entrando, beleza, o Maurício já tá entrando aqui, então, perfeito. É, gente, enquanto isso, a gente sempre espera 5 minutinhos aí de praxe, tá? Vamos às informações principais aqui do processo. Primeiro, essa live vai ficar gravada, tanto aqui no IGTV da Jovem Gênios, mas também é, no nosso canal do YouTube, tá? Então essa é a primeira informação. Ó, oh, Dani Miller de Montes Claros de Minas Gerais, que legal, que massa. Mães professoras, pô, gostei demais, gente. Sejam bem, muito bem-vindos. A live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o estudo, no explicar, um pouco do lado direito do cérebro, de maneiras diferentes de desenvolver a aprendizagem. É algo muito diferente, até acho que muito foco da Jovem Gênios é muito olhando né, o cognitivo. E aí hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a outra área, né? Fugindo um pouco do normal e que faz muito sentido. Ó, oh, o Maurício já entrou aqui, legal demais a nossa conversa, bom demais, vamos aguardar ele entrar, a galera tá toda aqui, gente, vamos chamando a galera pra tá, grande Maurício, meu querido, como você tá? E tá aí, me ouvindo? Pedro? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô totalmente te ouvindo, cara, tô te ouvindo bem. Bom te ver, Berna. Pô, bom demais, cara, também te ver, é, a gente conversar aqui. Cara, gostei, tá todo puto, viu, galera? Ele está distante, <risos> já gostei mais. Gostou do backdrop, né? Passa muito. Né? É, não, eu gostei, eu gostei. Já deu uma outra. Pô, a minha parede é branca, tá vendo? E aí eu, pô, vou, vou arrumar uma parada de livro aqui pra poder mostrar que eu sou um cara mais intelectualizado, tá vendo? Tá bom demais, cara, bom demais aqui a gente tá conversando. É... Maurício, a gente sempre começa assim a nossa. Conversa, né? Então você entrou bem no time ali, que a gente espera uns 4, 6 minutinhos para poder iniciar. E aí eu tava conversando com a galera, né? Falando um pouquinho sobre o tema de hoje. Lembrando que isso aqui fica salvo no GTV, então as pessoas podem é, revisitar e tudo mais. Todas as perguntas, né? Que vocês tiverem para o Maurício, é, sobre a Viva Di, sobre a, a história de vida dele, sobre. É, enfim, sobre todos os assuntos que a gente vai conversar aqui, esse uhum. bate-papo interlegal. Uhum. Vocês deixam aqui que ali lá no final eu faço as perguntas para ele. E tudo mais. E aí, Maurício, de praxe a gente começa. Quem é o Maurício, né? Então, bem livre, bem leve, né? Quem é o Maurício? Conta pra galera aí te conhecer um pouco melhor. <risos> o Maurício é um professor. <risos> é o um bom começo. Eita, caramba, deixa eu ajeitar aqui pro negócio não cair. Então, o Maurício é um, é um, é um professor, né? Alguém que é, escolheu a carreira de professor intencionalmente, né? Lá atrás era um estudante de engenharia que começou a dar aulas. E a partir do momento que começou a dar aula e se encantou por essa relação de ensino-aprendizagem, por toda a ciência que tem por trás disso. E acabou construindo uma trajetória como professor e que, a partir do papel de professor, também me fez é, alçar outros caminhos também dentro da educação, né? construindo aí negócios em educação, enfim, fazendo 
exercendo papéis de gestão dentro de instituições educacionais. Enfim. Então, é uma trajetória que sempre teve esse lado professor, mas é uma trajetória que foi além. E aí, hoje, o que a gente está fazendo... Acho que junto, né, Berna? Nosso desafio é trabalhando em educação para conseguir alcançar, de fato, né, o que muita gente deseja. Não, Márcio, é isso, é, e essa visão é, é justamente o caminho, né? Uhum. É, quando a gente conversou a primeira vez, é, é bem legal, porque eu sempre converso falando, olha, eu sou professor, e aí a partir desse movimento de querer mudar, que é uma coisa muito comum, né? Nós, professores, quando a gente começa a entender, caramba, tem muita coisa para fazer diferente, uhum. a gente começa no caminho aí de empreender, né? E aí se descobre ali. Eu também era estudante, era química, por exemplo, né, de engenharia, que não fazia tanto sentido para mim engenharia, eu queria trabalhar com educação. Eu fazia engenharia, me... eu fazia engenharia mecânica, mecânica, quer dizer, a gente mundo. era vizinho ali. Vizinho, né? Tu era da FRJ também? Também da FRJ. Tu fez no também Ah, fiz meu Deus, eu não sabia. A gente era super vizinho ali, né? É, pô, a mecânica é bloco D, não é? É. E você sabe que... É bloco D. É bloco D, exatamente. E você sabe que essa coisa de ter cursado engenharia, né? E eu cursei até um, um bom período. E, modéstia parte, eu tinha bons resultados, né? Me fez até repensar, pô, vou largar esse trabalho todo entregue aqui. Você sabe que bons resultados em engenharia não é fácil. Mas ter cursado tem, tem engenharia... Tem que relação. É, ajudou muito também a gente a fazer o trabalho de, enquanto professor, enfim, enquanto empreendedor, né? Acho que dá aí um... Deu, dá para a gente uma visão sistemática e organizada das coisas que tem muito valor. Né? Não sei se você sente isso também na tua vida como professor. O que, o que eu conversava sempre o Fernando, né, meu sócio, ele sempre comenta né, que a engenharia ensinou para a gente duas coisas. Primeiro, uma forma processual de pensar e de construir as coisas. Né? Então, passos. Então, a gente consegue sempre dividir em passos e ser mais fácil. Né? Uhum. E aí, quando a gente fala de gestão de aprendizagem dentro da sala de aula, é nada menos do que isso. Uhum. Né? E o segundo ponto, que é muito importante, é, a gente meio que fica, acaba sendo forçado a virar autodidata, né? Uhum. Que é meio jogado ali, então você tem que buscar por você mesmo é. se aprofundar dentro das engenharias e tudo mais. É, é Cara, mas aí fala um pouquinho mais da jornada como, como professor, né? Uhum. Você chegou a dar aula de... Você dava aula de qual assunto? Como é que era esse movimento? Então, um é, eu acho que como professor... É, tem, tem aí uma, uma história de... É professor de geografia, né? E a história de geografia é interessante porque é, o cara sai de engenharia e vai estudar geografia, né? O que que leva o cara a fazer isso, né? E eu acho que, na verdade, era o, o desejo aí pelo conhecimento, por aprender, né? Que fez com que eu, eu fosse atrás da geografia, que era uma disciplina que mistura, assim, um conjunto de de conhecimentos dentro de uma mesma área, né? Então, você tem toda uma parte que é física, tem toda uma parte que é estatística, tem toda uma parte que é cartográfica, tem toda uma parte econômica, política. E eu acho que a mistura disso tudo aí na geografia foi o que verdadeiramente me atraiu. E... Não, muito legal, cara. Eu não sabia que era geografia. É, geografia. Eu... É, geografia. É, estu... Me formei tudo, tem diploma e tudo. E... <risos> e aí tem e tem uma e, e aí tem também uma uma história interessante nisso que é eu acabei escolhendo fazendo um percurso de passar por diversas situações de ensino aprendizagem enquanto professor né então eu eu dei aula desde criança para criança pequena né e esse acho que é o, sempre o gran, grande desafio até pela até para morador de rua. Então, assim, eu lembro que uma das minhas aulas mais incríveis pelas quais eu já passei foi estar numa praça, num projeto social, população de rua ali, e a gente ter que ensinar, muitos deles tinham consumido drogas, enfim, e chamar a atenção, né, e conseguir fazer uma explicação, né, e é um pouquinho do nosso tema de hoje, que fizesse algum sentido para eles, né. Então, fiz isso e acabei depois ficando com as séries mais avançadas do, de ensino médio em algumas escolas mais tradicionais, ou seja, depois fiquei careta. Cara, que... depois fiquei careta é bom. <risos> Legal. Cara, e aí eu, eu, você já até meio que começou a dar um spoiler ali, falando um pouco sobre é, 
mas até focado na Viva Di, sabe? Sobre a proposta que vocês está, trazem né, de tentar resolver ali o lado direito do cérebro. Isso eu acho muito legal, porque é, quando você colocou e se intitula dessa forma, uhum. foge totalmente do tradicional. E eu queria muito entender essa jornada de, cara, do que despertou isso, do que levou, do que levou o seu desenvolvimento de estudos sobre explicação, sobre... Fala um pouquinho pra gente, acho que a galera também nem consegue, tem algumas pessoas que podem não estar não tá tanto acompanhando, né? Uhum. E essa divisão, né, do lado direito cerebrado e do esquerdo cerebrado. Então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Legal. Bom, vou, vou contar, dividir em duas partes essa história, né? A primeira parte em relação a... Como é que chega a toda essa questão, eu acho, em relação à explicação, né? É, eu passei muito tempo, praticamente desde o início da, da operação no, no, no Descomplica, né? o Descomplica acho que é uma das maiores plataformas hoje de ensino à distância que tem no Brasil, e eu desde participei do projeto lá desde o início, passei sete anos lá dentro, e era interessante ver o quanto que as pessoas é, buscavam né, alunos do Brasil inteiro, assim, uma enormidade de alunos, é, tinham uma carência pela explicação, né? E aí você começa a pensar assim, mas o que é essa explicação? E às vezes você acha que tem um nível de complexidade enorme essa explicação, mas ela é simples, né? Ela é simplesmente você conseguir dar sentido a alguma coisa para alguém. E aí aos pouquinhos você vai calibrando e vai percebendo que é simples dar esse esse sentido para essas pessoas, né? Então acho que por um lado tem essa coisa da explicação ali ali para mim foi uma grande escola de entender o que, que realmente era isso. É, e, por outro lado, a gente começou no, no, no Vivadi, né? O Vivadi já está em operação em Inês Escola já há dois anos, né? vai fazer dois anos, a desenhar programas que pudessem trabalhar o hemisfério direito do cérebro, né? a parte não cognitiva, né? Então, as escolas tradicionalmente se apoiaram muito na parte cognitiva, no hemisfério esquerdo, né? nas disciplinas, no professor, nos livros. E a gente começou a pensar como é que a gente desenvolve de maneira sistemática, de maneira organizada e principalmente mostrando resultados do lado direito, né? O lado da criatividade, o lado das emoções, o lado dos desejos, enfim, que é papel também da escola fazer a gestão disso. Eu não tenho a menor dúvida de que as aulas que meus alunos mais gostam atualmente são aquelas que eu pergunto, e aí, como é que vocês estão? <risos> Ou quando eles querem falar, cara, estou sofrendo. Eu falei, por que você está sofrendo? E começa a falar. E ele fala assim, cara, foi maravilhoso, porque a gente pôde dialogar sobre alguma coisa que eu não tenho espaço para dialogar. Então, eu acho que pensando nessa formação aí integral, é, essa coisa de trabalhar o lado direito, né? principalmente a coisa da inteligência emocional, é uma coisa super importante. Sim. E, e aí, dentro do Vivadi, um dos programas, a gente tem 34 programas desenhados hoje, é, cinco programas rodando nas escolas hoje. E dentro desses programas, um dos programas que a gente começou a desenhar e pensar chama-se A Explicação. E, que legal. E a discussão que a gente sempre teve foi assim, com as escolas, qual é a qualidade da explicação na tua escola? Não, acho que nenhuma respondeu de forma sincera, porque eu acho que ela nem metrifica isso, né? É, não, não tem como se medir. Como é que você mede a qualidade da explicação na tua escola? Né? E tem uma coisa mais interessante, né? o meu sócio lá no, no Vivadio, o Pablo, que você conheceu também, é, a gente outro dia estava falando, cara, você vai a, 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 a livraria e tem livros sobre vários assuntos em educação e, e você vê lá sobre as linhas pedagógicas, fala lá sobre aprendizado, enfim, sobre várias coisas, mas não tem um livro sobre explicação, não tem um livro que te ensine a explicar, né? Eu fiz faculdade e fiz o um curso de licenciatura. E no curso de licenciatura, ninguém não explicou. Cara, como é que você explica? Alguém falou um dia assim, cara, você vai ter que assistir essas aulas. Depois você vai ter que dar uma aula para poder é, provar que você sabe da aula, né? Que é a tal da prova, prova de aula, é estágio obrigatório. E, e você começou assim, mas ninguém nunca te explicou. Que é um pouquinho a coisa do estudar também, né? Eu acho que a grande questão dos alunos é que eles sempre ouviram, tem que estudar, mas ninguém nunca explicou. Mas como que estuda? Né? Eu não me lembro na escola de alguém ter me ensinado a estudar. Eu aprendi a estudar por uma estratégia de sobrevivência. Aprende. Tinha que sobreviver. Como tinha... realmente você é. aprende, né? Então, não tem, não tem caminho para isso. É. E aí, a proposta desse desenho, por exemplo, que vocês fizeram, é muito no contexto de passos para o professor 
identificar o quanto ele pode melhorar a explicação dele? Passos para o aluno se desenvolver nesse estudo? Como que é isso? Então, a gente desenhou pensando muito num ecossistema, né? E acho que uhum. nesse processo de, de, de... Corre o risco da gente falar nessa coisa da qualidade da explicação e colocar a culpa no profissional, porque o professor te explica mal. Não tem explicar mal ou explicar bem, né? É igual aquelas coisas assim, ah, outro dia a gente fez uma peça gráfica, ela disse, não, está horrível, isso está lindo. Não, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão do que é bonito, do que é feio. Assim como na explicação, é, eu acho que também não faz muito sentido a gente ficar aí no, 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 no ritmo do está bem explicado, está mal explicado. Porque também é subjetivo. Né? Porque a explicação ela tem aí esse componente que é super subjetivo, que é, cara, fez sentido para quem está ouvindo? Né? Tem algum significado para quem está ouvindo? Aquela informação teve algum sentido? Então, acho que esse é o grande segredo. Mas para que ela tenha sentido, você tem que envolver cultura de estudo. O aluno ele tem que estar imerso nisso. Então, a sensação que eu tenho é que tem um, uma grande quantidade de fósseis que pouco olha para isso e acaba ficando uma coisa do tipo... Caramba, a escola, tem, a escola acha que tem um professor explicando e que tem um aluno estudando. E no final das contas, as coisas avançam, não mas você não mede ver. isso. Então o que a gente começou a fazer? Vamos começar com criando um programa sobre a explicação que não está focado no professor ou no que o professor, mas sim em criar um ecossistema né, em que a explicação ela vai crescendo ao longo do tempo. Então como é que você faz isso? Você faz isso criando um sistema de formação, de diagnóstico e de resultados. Então, você começa a formar mais pessoas para que elas possam ter essa perce essas percepções do que a gente está falando. Você começa a diagnosticar isso e você começa a ver qual é o resultado disso. Então, o que a gente fez foi desenvolver um algoritmo para a escola em que a gente faz isso e dentro disso não é só o professor. Né? Dentro disso também está o aluno. Afinal de contas, qual é uma das principais ferramentas que os alunos usam hoje para estudar? É o WhatsApp. O aluno grava, assim, cara, eu não... tem o um grupo da turma, o garoto não está escutando, não, 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 não entendeu alguma coisa. Gente, eu não entendi nada da questão 2 do exercício de física. E tem o um cara lá que é muito bom em física e pega e grava a explicação no celular e manda pelo WhatsApp. E o cara ouve e fala assim, caraca, agora eu entendi. Aluno explica aluno. Isso funciona super bem. E de que forma a escola sistematiza isso? Então, o que a gente começou a fazer foi isso. Cara, vamos oferecer para o professor, vamos ensinar o professor a fazer suas próprias videoaulas. Legal. Aí ele, Legal. Vai, é, ele vai começar a fazer e você vai falar assim, cara, aqui, de repente, não teve tanto fit com o teu aluno. Não é que tá bom ou tá ruim. Mas encaixa com o teu aluno ou não encaixa com o teu aluno? Porque as videoaulas, você tem, pode falar de diversas formas. Se você entrar no YouTube e botar aí trigonometria, tem 3 mil aulas sobre trigonometria. Dessas 3 mil, certamente 300 são boas. E essas 300 não servem para o mesmo grupo de pessoas. Tem umas que vão servir para mim que tenho mais facilidade. Tem outras que vão servir para você que tem um background cultural diferente e, e vai funcionar melhor. Então, a, o que, que a gente começou a fazer? Vamos criar um ecossistema. Os professores produzem suas videoaulas, disponibilizam para os alunos. A gente diagnostica e mede o quanto que serve, funciona e traz resultado para o aluno. Vai ajustando para que você comece a criar um diálogo entre o professor e o aluno naquele contexto. Por outro lado, Entendi. cria um espaço para os alunos gravarem seus podcasts divididos por assunto. Esses alunos enviam esses podcasts para a mesma plataforma. Então, ele pode escutar a videoaula do professor para estudar. Ele pode escutar o, o que o colega está explicando. Né? E você cria uma coisa que vai além da obrigatoriedade de alguém ter que, por um livro, traduzir alguma coisa que é muito árdua e muitas vezes não faz nenhum sentido para o aluno. Cara, muito legal. É. E eu vou te falar, eu, eu sempre tenho muito, e aí muito viesado até pela Jovem Gênesis, né? Uhum. Quando a gente vai olhar a gestão de aprendizagem, na minha visão, acho que o educador ele tem muita clareza sobre qual é o público dele. Acho que são raríssimos os educadores que falam caramba, eu estou dando aula para o ensino médio, mas não entendo que meus alunos do ensino médio são desse formato. Uhum. É, tipo, tô dando aula para o ensino médio, mas na verdade com uma linguagem pro, sei lá, como se eu estivesse dando aula para uma pós-graduação. Acho que são raríssimos, tem essa real dificuldade. Quando eu olho, acho que tem dois grandes problemas. Né? 
Primeiro, a gente só tem um desenho de aprendizagem, que é, olha, o professor ensinando em todo o tempo, os alunos receptivos, né? Então, acho que a gente começa a pensar em metodologias diferentes de desenvolver o aprendizado, né? Uhum. E o outro grande problema que eu vejo é que a gente avalia errado. Porque, por exemplo, se você pega uma turma que não teve um bom rendimento, é... vamos fazer melhor do que pegar uma turma que não teve um bom rendimento. Peguei o meu filho, matriculei numa nova escola, na escola A, naquela escola A que tá ali. E ele era de uma escola B. E aí o meu filho na escola A, ele começa a tirar 3. E na escola B, ele tirava 10. E aí a mãe vai lá reclamar. Poxa, o professor não sabe explicar. O meu filho tirou 3. Na verdade, a gente mudou o parâmetro de avaliação, né? Porque o professor da escola A é diferente do professor da escola B. Uhum. Ou pode ser que ele sabe explicar, mas a avaliação é diferente. Uhum. E aí o diagnóstico, quando você fala do diagnóstico, dessa interação entre ah, o explicar e o realmente compreender e assimilar e acelerar a produção né, de, de estudo do aluno, como que vocês produzem esse diagnóstico? Acho que isso é interessante. É, é totalmente observatório, é estatístico, como que é isso? Cara, tem dado que, logicamente, é qualitativo. Né? Então, tá. voltando, voltando à discussão inicial, né? o que, que significa, do que, que se trata explicar? Né? Explicar significa você dar sentido né? a um conjunto de informações, né? fazer com que aquilo faça algum sentido para alguém. Tá? E você só consegue descobrir é, se fez sentido para alguém se você pergunta para a pessoa, fez sentido? Né? Então, eu acho que por um lado tem, tem identificar isso, se faz sentido para a pessoa. Por outro lado, eu acho que tem também um, um outro componente quantitativo, digamos assim, que é, cara, se você produz uma videoaula e o cara permanece até pontos que você entende que eles são pontos X, é porque aquilo fez sentido para ele, né? Ele começou a acompanhar o teu raciocínio, foi indo, foi indo, vendo, opa, isso aqui me interessa. E ninguém permanece num vídeo que não interessa. E ninguém procura uma aula se não tiver uma obrigatoriedade, né? Que é um dos problemas aí de você não ter cultura de estudo, você obriga o aluno a estudar. Então, se o cara entrou, é porque ele, ele tem um problema para resolver, que é, cara, eu preciso aprender esse treco, seja fazer uma prova, sei lá o que for, então eu preciso fazer isso. Então, ele entrou, ele está assistindo. E se ele saiu só dois, três minutos depois, é porque aquilo não serviu nada para ele. Agora, se ele permanece ali até o fim, você tem um dado quantitativo ali que mostra, olha só, e é, essa aula funciona para os seus alunos. Tá? Então, eu Entendi. acho que tem o componente quantitativo e o componente qualitativo também. E a gente está investindo muito nessa coisa de dar para a escola a ferramenta do podcast né, para que as escolas, as escolas passem a usar isso de maneira mais sistematizada. Né? Inclusive, para quem tiver interesse, o pessoal do Viva Dia que está assistindo a gente já, já conhece. Quem, tá, quem ainda não conhece, a gente tem um podcast no Spotify chamado O Hemisfério Direito da Escola, onde a gente leva todos os... Toda quinta-feira a gente faz um webinar discutindo essa parte do desenvolvimento das habilidades não cognitivas, né, do Hemisfério Direito. Sempre um tema super interessante, porque esse escopo interessante e isso vai para o nosso YouTube e vai também para o vir um podcast né? não é gravado como podcast mas vira um podcast então quem tiver saiu para correr quer escutar tem sempre essa discussão uma delas inclusive que a gente já fez foi sobre cultura de estudo que é uma das minhas preferidas por isso que eu trouxe esse tema <risos> não cara mas eu não sabia do, do podcast que maneiro que legal o hemisfério acho que é, é, é o futuro <risos> Boa. E fica no, é, no Spotify, no, no Deezer, tem todos os... Tem no Spotify, por enquanto é só no Spotify tá. Legal, acho que a galera, a maioria das pessoas que ouvem podcast é no Spotify né? E de qualquer forma também tem no YouTube Então a quem não, tenha, não quer ver sobre... Não quer ouvir, quer ver, uhum. você pode também assistir no YouTube Também tá no YouTube é legal. É. Tá. Você E tem... nesse caminho... Tem... Eu falo... As tá. perguntas que estão surgindo aqui, depois você recolhe e a gente faz um... Faz um... Isso, isso. Eu tô, eu tô aqui no... no eu tô, tô encaminhando. Lá no final, os 15 minutinhos, tá, eu beleza. vou na pergunta. Eu tô anotando. Tá surgindo aqui, aqui e eu às vou... vezes passa rápido, não consigo muito ver o que que tá rolando. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. <risos> o que... <risos> a gente fica aqui numa... Isso é, inclusive, mostra o quanto a gente tem maria de pessoa, né? Aham. Cara, a coisa mais legal de tudo a gente está aqui expondo o um assunto e as pessoas perguntando. A gente fala, cara, tá hiper legal, né? Então as pessoas estão interagindo. É ah, muito interessante. É, super. O... o que eu queria te perguntar é muito o movimento, tá? Beleza, então a gente diagnosticou ali, mediu que o aluno 
é, eu ia bem, eu consigo correlacionar também quase que matemático, né, o fato de que a partir do momento que o aluno consegue compreender muito bem uma explicação, ele desperta uma curiosidade, um interesse para aprofundar o estudo dele. Uhum. Então, porque ele fala, caramba, pô, é legal isso, eu vou estudar agora, né? eu vou para um caminho onde eu tenho mais autonomia. Então, eu vou correlacionar o que o meu professor falou, o Maurício me trouxe. Mas, e como que é isso, esse assunto, lá na China? Então, ele pode pesquisar, ele pode se, ele se apaixona realmente. E eu queria que você trouxesse um pouquinho mais a relação, e aonde existe essa relação, né, sobre ensino e a explicação. Aonde termina a explicação e entra, na verdade, o ensino, ó, desculpa, a explicação e o estudo. Se eles estão amarrados, se eles não são amarrados, diz um pouquinho, fala um Legal. pouquinho mais sobre isso. Bom, é, certamente estamos super amarrados, porque tra dizem respeito ao mesmo contexto. Esse contexto significa gestão de informação. Né? Então, o que, que se trata de estudar, o que, que se trata de explicar? Se trata de trabalhar informação, trabalhar um conteúdo, digamos assim. Né? que é diferente, digamos assim, né? e essa diferença ela é super importante que ela seja perceptível, é diferente de reproduzir. Né? Então, é, se você está reproduzindo, você não está nem explicando, nem está estudando. Tá? Então, e eu acho que a, a qualidade do trabalho da informação, hum. ela se dá quando você deixa a marca, né? você deixa a sua própria subjetividade ali, né? E quando a gente fala de explicação, por um lado, é dar sentido a um conjunto aí de informações, né? fazer com que aquilo faça sentido para um determinado indivíduo, para um determinado grupo de indivíduos. Por isso é que eu acho que é super importante que as escolas, elas criem, elas tenham muito claro qual é a sua proposta de valor e tenham ali nos alunos que estejam de fato alinhados com essa sua proposta de valor. E, e, por outro lado, estudar significa você encontrar naquela informação algum sentido para você. Então, o explicar é dar sentido e o estudar é encontrar algum sentido. E dentro do estudar, eu acho que tem um grande desafio, as escolas têm um grande desafio, que é desenvolver uma cultura de estudo. Né? A gente falou muito sobre isso lá nesse nesse podcast que a gente fala, mas desenvolver a, a cultura de estudo é muito importante, né? Então, assim, normalmente, e, e isso não tem a ver com o professor, tá? Isso não tem a ver, ah, o, o meu professor me estimula a estudar. A cultura de estudo, ela é um papel, o desenvolvimento da cultura de estudo, ela é um papel institucional, a instituição tem que, dentro de todos os seus dispositivos que ela tem espaço ali, ela precisa criar ali dentro uma cultura de estudo. Ela precisa fazer com que os alunos daquela instituição eles estejam conectados com o prazer de estudar. Vou e Legal. vou te dar e assim porque até aqui daqui a pouco eu falo do exemplo até aqui o que que aconteceu até aqui? O que aconteceu até aqui é que o aluno estuda porque ele é obrigado. É pouquíssimos alunos estudam porque tem o prazer de estudar, tem o prazer de aprender, uhum. porque a escola ela insistentemente que é que o aluno seja submetido a avaliações em cima de obrigações que ela impõe. Então, você nunca cria essa relação. Tira uma pergunta para ele. Hã? É, você não pergunta. É, tira uma pergunta para ele. O que você quer? É. O que você quer estudar? É. O que você quer aprender? É. Né? Deixa eu trocar minha cadeira, que a minha cadeira está desmontando. Inverno, peraí. <risos> Tranquilo. Calma aí. Acho que eu quebrei a cadeira. Bom, <risos> e aí dentro disso, tem um exemplo que é interessante que é... Ah. Eu vou te dar um exemplo lá de casa. Meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, estuda numa escola super tradicional aqui no Rio de Janeiro. É... E a escola manda levar os livros. Né? E geralmente os livros que a escola manda ler é uma tragédia para ele ler. Né? Então, quer ler, enfim. Aí fomos quarentena, estamos reclusos na serra, né? no meio do mato, e lá a gente tem uma mini bibliotecazinha e ele tem uma... A gente tem a coleção, acho que são 17 volumes do Monteiro Lobato. E até a semana passada, depois de 70 dias, ele espontaneamente tinha lido 16 livros dos 17 do Monteiro Lobato. Que Se legal, a... cara. Ele, com 12 anos, fez isso. E ele fez isso por duas razões. A primeira razão é que ler para ele se tornou um hábito, e eu acho que aí sim a escola super acertou. Acho que a escola conseguiu criar uma cultura de leitura nele a partir 
de leituras simples. Então, começou muito com é, lendo gibis. Né? E a partir dos gibis, ele, aprende, ele, ele aprendeu a gostar de ler e passou para os livros. E hoje em dia ele lê qualquer coisa. Então, acho que tem um papel da escola, sim, que conseguiu criar hábito leitor. Né? E aí vem aquela coisa do Charles Dwight, o poder do hábito. E, por outro lado, é... tem dele o prazer em fazer aquilo. É, ele encontrou naquelas histórias alguma coisa que desse significado a ele. Né? Então, eu acho que tem, tem esse papel, né? a escola tem esse papel de criar essa cultura de estudo, de mostrar que estudar é algo que vai muito além da obrigação para poder ter um resultado, para poder mostrar para a família ou poder não apanhar em casa, mas sim ter esse prazer. Eu outro dia estava olhando... E... Vai lá, vai lá. Não, comenta, comenta. Eu ia fazer uma pergunta, comenta, comenta. Não, eu tava lembrando que eu tava assistindo uma live no, no do School of Life, né? Do, com o Vic Muniz. E o Vic Muniz, dando vários exemplos sobre alguns assuntos que ele domina, ele é um cara muito interessante né, de ouvir, assim, ele tem um conhecimento amplo sobre vários assuntos. E ele se interessa muito por essa coisa da imagem. E ele falando da fascinação dele lendo um livro que descrevia o céu na era medieval. Né? Na era medieval, as casas eram muito fechadas, não tinham janelas, então as pessoas pouco vinham o céu. Então, a descrição do céu na era medieval é uma coisa fantástica. Assim. E você começa a dizer, cara, isso é muito legal, né? Você se interessar, você buscar Quanto certos assuntos. Eu fiquei com vontade de comprar o livro, ler o livro, comprei, entrei na Amazon, comprei <risos> e li o livro. Então, estudar tem que ser um ato prazeroso. E me parece que as escolas contribuem mais para que não seja prazeroso do que para que seja prazeroso. E aí, falando da cultura do estudo, o que eu ia perguntar antes era o seguinte. Quais vocês acham que... Qual você acha que é um aspecto, os principais aspectos que influenciam para criar realmente uma cultura de estudo dentro de uma escola? Tipo, estou aqui, eu estou professor aqui olhando, e aí eu quero ajudar a minha instituição a estruturar uma cultura de estudo. Por onde eu começo? Tipo, o que, quais são os primeiros passos, sabe? Legal. Bom... Como eu já disse aqui, um, é um trabalho institucional. Pausou e voltou, né? A Gabi, é isso, falou assim, voltou, carrega, a Gabi falou assim, carrega o celular antes de começar. Óbvio que eu não carreguei, eu tenho 20%. É, mas acho que dá. A bateria ainda está durando bastante. É, tá Gabi, tudo certo. Sorry, vai mandar um WhatsApp aqui já já. Ficando assim, você está brincando. Bom, é, eu acho que tem é um trabalho institucional. Né? Acho que a instituição, em todo o seu espaço, em seus dispositivos, no seu simbólico escolar, ela precisa ter essa cultura de estudo ali praticada. Vou te dar alguns exemplos de como é que não se faz. Né? Eu acho que como, como não se faz, a gente consegue ver várias coisas. Então, por exemplo, quantas escolas aqui que estão ouvindo a gente aqui, né? é, quantos gestores, professores que estão ouvindo a gente aqui, passam pela biblioteca da escola no final da aula, no final do turno, da manhã ou da tarde, e vem alunos ali sentados estudando. Essa, para mim, é uma primeira resposta. Eu acho que... Uma escola que tem cultura de estudo é uma escola em que o aluno fica ali, tem uma biblioteca que ele se encanta com aquilo, ele senta, ele tenta para estudar ali, tem sempre um prazer de estar ali. O ato de estudar na escola, ele é muito mais, ele é mais promovido para ser feito em casa do que na própria escola. Sim. Por que isso? Por que o aluno não estuda na escola? Porque a escola não oferece, tal, porque a escola não oferece espaços para ele estudar. Porque a escola não estimula que ele estude ali. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o quanto que as escolas se preocupam em avaliar o que, que funciona e o que, que não funciona. Né? Tem um livrinho que eu adoro. Deve estar por aqui. Se eu achasse ele, eu te mostraria ele. Você ia gostar dele, bem na sua cara. É, tem um pesquisador... <risos> ah, eu achei. Qual o nome? Tem um, esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. How to become a straight A student. Olha que massa. É. Interessante. O que, que esse cara fez? É, é um autor chamado Carl Newport. E ele pegou... Ele é da onde? Esse, esse livro... É, ele fala é americano. Sobre como... é. É americano sim, sim, sim. e o que ele fez foi ele pegou um conjunto de alunos das melhores universidades americanas de nível A, de nível a 
e começou a tá. mapear o comportamento deles para entender o que que funcionava, por que que eles eram nível A. Entendi. O que, que esses caras faziam para ser nível A? E uma das primeiras respostas que ele descobriu foi estudam muito menos, dedicam muito menos tempo ao estudo do que os que tiravam notas mais baixas. O tempo de dedicação era menor. É, mas provavelmente a performance deve ser diferente do, do estudar, né? Do, dos, que não, dos que têm menor performance né, de resultado. Isso. Então, o tempo era mais bem aproveitado. Os era mais bem direcionado. performavam super bem em sala de aula. Então, a, sua, uhum. a aula não era um momento passivo de absorção de informação. A aula era um momento ativo. Né? Então, durante a aula, os alunos, esses alunos já estudavam, aproveitavam o máximo da aula. Depois eles iam para a biblioteca, ficavam na biblioteca dando continuidade a isso, tinham suas próprias técnicas para fazer isso, porque desenvolveram, ninguém ensinou para eles. E aí começaram a piar isso. Então, quando, por exemplo, que a escola ela chega para o aluno e fala assim, cara, um aluno tem um resultado brilhante ou acertou uma determinada questão, quando a escola chega para ele e fala assim, cara, como é que você fez para aprender isso? O que, que você fez, assim? Se você for revisitar metodologicamente o que você fez, me conta o que você fez para que isso desse certo. Eu acho que, na verdade, eu nunca... Bom, pelo menos quando eu era aluno, ninguém nunca me perguntou isso. É, é. Então, eu acho que é isso. O simbólico da escola, e a biblioteca entra muito nisso, é de que forma ativamente a escola procura esses alunos para poder, junto com esses alunos, perguntar, cara... O que, que você fez aí para que isso funcionasse? Por que você não faz isso de novo? Por que você não compartilha o que você fez? Né? Eu Como me... é que você estuda, né? Eu me lembro que durante muitos anos, a minha primeira aula do curso dos alunos, do curso de Geografia da segunda série do ensino médio, a primeira aula era como você pode estudar melhor. Era uma aula inteira só sobre como é que eles podiam fazer para estudar. É legal. Diferente. Cara não adiantava absolutamente nada. Mas eles adoravam aquilo. Para eles, era a sensação de dizer, cara, que aula diferente. Ninguém nunca tinha me ensinado a estudar. Não adiantava nada. E sabe por quê que não adiantava nada? Porque por quê? você não faz cultura com um indivíduo tendo um comportamento. Você cria cultura quando você tem uma instituição liderando um novo comportamento. Então, no final das contas, eles faziam o mesmo... É, mesmo que eles sempre fazem, pega o livro, traduz o livro, resume. Aí tem um moleque mais nerd que faz o resumo e distribui para todo mundo. Aí tem aquele cara que mistura na véspera. Enfim, aquela coisa em cima das obrigações que tem que ser feitas e cada um se vira para poder atender essas obrigações da melhor forma. Eu acho que quando a gente também tem um outro grande desafio, né? Porque quando a gente, como a gente não metrifica quanto o aluno está avançando, é difícil manter os alunos na zona proximal de desenvolvimento dele, né? Porque você nunca sabe o quanto desafiador está sendo aquilo ali, prova. E quando você tem perfis diferentes de alunos, é complexo você ter um padrão de aula som somente, um padrão de explicação, um padrão de estudo para ser replicado, porque automaticamente esses alunos precisam de inputs de tempos, de esforços diferentes, de modelos diferentes. Né? Então, por exemplo, quando você perguntasse para mim, ah, como que eu estudo, Bernardo? Cara, é... é muito do eu precisava falar, então eu fingia que eu era o professor, e aí eu acho que já diz até muito da nossa vontade de distribuir conhecimento, mas eu fingia que eu era o professor e eu explicava em voz alta para mim mesmo. Então, era uma, uma coisa que funcionava para mim, que para outras pessoas, meu irmão, por exemplo, não funciona, porque estava ali, eu tenho um irmão mais novo que eu, e não funcionava essa estratégia para ele. Então, acho que é muito uma... meio que de autoconhecimento, sabe, nesse meio do caminho. Então, a gente retorna para as emoções. Uhum. E aí eu vou começar aqui a fazer as perguntas que a galera começou a fazer, a primeira Isso, pergunta... Que... As não, perguntas é, que você responde. Não, tu responde, tá? Porque o convidado é que responde sempre. A primeira que eu achei muito legal é o quanto você acredita que as metodologias ativas influenciam na parte socioemocional. Se ela pode ajudar, se não. Se a gente usar metodologias mais ativas, né? até um pouquinho, além do estudar e do explicar, se for um pouquinho mais... Quero saber qual é a visão dele sobre... A expansão do sócio emocional além do estudar e do ensinar, sabe? Vamos lá. O que, que você acha? Essa pergunta é maravilhosa, porque eu vou aproveitar para fazer um mega jabazão aqui, gratuito, aproveitando essa audiência linda da Jovem Gênesis. Mas o... a gente... um dos programas que a gente fez com o maior prazer foi, lá no, no Vivadi, foi o programa de inteligência emocional. 
né? E por que foi um, um programa de inteligência emocional? Tem uns três ou quatro programas de inteligência emocional existentes no mercado hoje, que as escolas estão incorporando, né? É, e você... E uma coisa que sempre me inculcou é, cara, como é que alguém aprende inteligência socioemocional com um professor em sala de aula e uma apostila para ser lido? <risos> Chupei o um coraçãozinho, eu não sei, eu tô no coraçãozinho também, eu quase apertei o coraçãozinho aqui também, Cara, que eu acho que é meio difícil. Como é que alguém desenvolve inteligência emocional? Simplesmente? Um livro, como, como se tornar um líder, né? É, é tipo, é complexo, é eu não sei, mas é isso. eu acho que é ato, né? É minha é ação, óbvio, né? Não é... Então, para mim, inteligência emocional está super, tá super ligado a, 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 a essa coisa metodologia ativa. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente desenhou um programa que não tem livro, não tem professor e não tem sala de aula. Aí você perguntou assim, ah, então como é que funciona esse programa? Olha isso. Simples. Tem um cara, geralmente é um inspetor, bedel, enfim, cada escola chama de um jeito, que fica na hora do recreio na escola, observando o comportamento do grupo, não do indivíduo, do grupo, e começa a fazer registro num, num aplicativo, no aplicativo que a gente desenvolveu, sobre o comportamento dos alunos. Então, assim, tristeza, é, fúria e violência, enfim. Tem uma série de comportamentos que a gente pode mapear dentro das, sei lá, 10, 11, 12 inteligências emocionais que você consegue observar, independente se é o João, o Pedro, é o aluno daquela escola. E você começa a perceber o quanto que a inteligência, essas inteligências emocionais naquela escola, elas estão mais ou menos desenvolvidas. Isso, por um cara que não é o professor, por um espaço que não é a sala de aula, e simplesmente em cima de observação. Então, assim, ah, então tá bom, a partir disso você tem um diagnóstico, beleza. Aí você tem um diagnóstico e fala assim, cara, essa é uma escola em que o grupo de alunos é um grupo que tem um índice de violência alto, né? E como a gente tem um número de escolas grandes, a gente consegue colocar uma régua e dizer assim, as escolas mais violentas, menos violentas. Ninguém quer ser muito violento, ninguém quer ser muito triste, né? Aí você começa a falar assim, cara, é um grupo meio violento, um grupo meio triste. Ah, e aí? O que você faz? Aí você pega a orientação pedagógica, a coordenação pedagógica. Você pega um grupo de alunos, que também é outra coisa que pouca gente pensou até hoje, que tem poder de influência sobre os demais, são chamados influencers, e toda escola tem seus influencers. Você forma esses caras em assembleias totalmente em meio digital para que esses caras sejam agentes de mudanças na escola. E aí você monta um que plano legal. de ação, você monta um plano de ação com os alunos, para os alunos, e depois de um mês, você faz uma nova medição. E aí depois que você faz essa nova medição, depois de um mês, você fala assim, cara, olha só o quanto a gente evoluiu. Assim você trabalha em inteligência emocional, você não trabalha em inteligência emocional dando um livro para o cara ler e fala assim, cara, agora responde as cinco questões para saber se você desenvolveu ou não essa inteligência. É, não, é aquele, é aquele fato, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, é vivenciando, não tem como. Ele precisa de ato, ele precisa de ação. É, até para concretizar esse desenvolvimento de inteligência, né? Porque não adianta nada a gente, é, ele se tornar mais inteligência emocionalmente falando uhum. se ele não tem consciência dessa inteligência. Não vai, ele não vai conseguir saber o momento dele aplicar essa inteligência para qual circunstância da vida dele. Então, ele não vai conseguir entrar no contexto que o que eu desenvolvi no ambiente da escola eu posso aplicar na minha sala de aula, na minha casa. É, no meu futebol, no clube que eu vou, com meus amigos, no condomínio. Então, é, é, é bem nesse contexto. É. E tem aí, a segunda pergunta que eu dei. Tem uma coisa ah, interessante, eu vou interromper, mas é, se você ah. deixar, eu vou ficar falando sem parar. Tem um outro livro que é mega interessante, que fala um pouco sobre isso. Eu acho que esse não está mais tão próximo aqui. Esse, então, é maravilhoso, Bento, você vai adorar. Ele, chama, ele se chama Why Students Don't Like School. Pô, é bom. Inclusive, tem um. Eu acho que foi a partir desse livro que até o Chris, que é um cantor americano, ah. fez um vídeo muito legal, gente. Bota no Google aí, no YouTube, pra que serve a escola. Uhum. É muito massa. E eu acho que foi baseado nesse livro. É. Eu, eu tenho quase certeza. Isso. Por que, que os alunos depois eu não gostam isso? da escola? Né? Assim, uhum. Eles gostam do recreio, gostam do, 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 do gabola, enfim. Por que eles não gostam da escola, né? Porque eu acho que tem uma série de componentes que passam pela velocidade de pensar, passa pela curiosidade, passa pelo respeito a limites cognitivos, passa por conhecimento básico, passa por é, é, considerar memória, enfim, passa por saber o que é 
criar cultura de estudo e fazer com que isso seja prazeroso, enfim. Tem uma série de elementos que são grandes desafios para as escolas para que os alunos gostem da escola. Né? E no final das contas, é importante que o aluno ele tenha essa curiosidade estimulada. É importante que o aluno ele desenvolva background cultural para que ele tenha uma facilidade de aprender. Por isso interessa tanto para a gente o hemisfério direito. Por isso interessa tanto para a gente desenvolver o hemisfério direito. Comprovadamente, alunos que têm o hemisfério direito mais desenvolvido são alunos que aprendem melhor a parte do hemisfério esquerdo. Mas tem uma influência muito. totalmente... É. Não, não, sim, sim. Mas, cara, eu acho que é muito bem pontuado esse, esse caminho. E aí eu vou, para a gente poder matar mais a parte socioemocional e depois ir para outros caminhos, outras perguntas, eu vou adiantar uma que me perguntaram aqui agora. Que é como a gente... E aí você pode trazer muita experiência da própria Viladina. Como que você está trabalhando, vocês estão trabalhando, sócio emocional na pandemia? Porque, por exemplo, passa do pressuposto do, do diagnóstico do, do inspetor, né? do, enfim, do coordenador ali de porta, sei lá, do recreio, uhum. ele avaliando. E aí como você faz na pandemia? Ele entra numa live? Como que é esse cenário? Explica um pouco é, melhor pra gente. Por um lado, né, a gente tem feito com bastante intensidade o, o lado de fazer, promover lives né? com as famílias, por exemplo, que é uma coisa também que as escolas pouco fazem, né? que é conectar as famílias com a escola. Né? Então, a gente tem feito muitas lives para as famílias. Por outro lado, nos programas que a gente está rodando, isso inclusive foi o tema da última live que a gente fez há duas semanas atrás, a gente começou a fazer... A, a gente tratou de um tema que está em todos os nossos programas e que vai virar um programa específico, que é trabalhar a questão do Harmony. Né, do Harmonia. Né? Então, o programa de inglês, por exemplo, que é um programa bilíngue, ele tem uma sequência didática que o professor faz junto com os alunos e estão fazendo agora à distância. Né? Aquilo que acontece em sala de aula está acontecendo à distância. E um dos elementos dessa sequência didática é o momento Harmony. Tem uma música, tem uma atividade em que o aluno dá uma relaxada. Tem uma, uma certa consciência em relação àquele momento. Essa live que a gente fez foi super legal para falar sobre Harmony. Então, a gente vem procurando, nesse momento de pandemia, oferecer recursos que possam ser aplicados dentro de casa. E a forma que a gente tem de medir o resultado que você está tendo é muito através dos, dos feedbacks que a gente vem recebendo. Né? Então, tem várias famílias que mandam assim, cara, eu adoro o momento Harmony. <risos> Não, bom demais aí. Né? Esse é um exemplo clássico de que você está desenvolvendo uma parte socioemocional é de uma estratégia, né, onde só de ter uma descompressão já traz, né, um pouco mais de, como eu diria, esperança nesse momento, né, que está meio conturbado na nossa vida. Verdade. Vai sair é legal. Cara, outra pergunta que eu achei muito legal aqui que eu selecionei particularmente que eu gosto do tema é que perguntou como que a gente consegue correlacionar a PNL diretamente no contexto do estudar ou do ensinar. E aí eu gosto, como eu, sou, eu gosto muito de programação neurolinguística, né? e ali você consegue olhar o um mapa mental e o processo de meta-aprendizagem é um dos mais fantásticos é, e tudo mais, eu queria uhum. saber um pouquinho sobre o que... Se você já leu, sobre, eu vou sabe, deixar, sobre... Eu vou deixar para vocês, daí, já que é você que gosta. Não, não, esquece. Eu você sobre é, isso. É, 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 é. <risos> Vou deixar totalmente para você. Ah, mas eu acho que tem, 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 tem tudo a ver é, tanto com essa coisa da, de ter signifi da, da, daquele, daquela informação que está sendo trabalhada ter algum significado para você, né? Então, você saber exatamente o nível ali, né? Como é que você faz isso adequado com o público que está te ouvindo, faixa etária, desenvolvimento cognitivo, enfim. E tem a ver também com, com essa coisa do que a gente acabou de falar aqui de respeitar os limites cognitivos, né? Eu acho que é, a gente tem, tem, tenta aí desenvolver, tem desafios mentais aí, que são muito eficazes para os alunos, mas é importante sempre a gente lembrar, lembrar das limitações cognitivas. Né? Então, Não, porque por eu, toda vez que eu li sobre o PNL, foi muito no contexto da venda, né? Uhum. O PNL é aplicado à venda. E aí tem alguns pressupostos de PNL que são bem interessantes para o processo de aprendizagem e que influenciam o sócio emocional. Por exemplo. Né? Um, o principal pressuposto de PNL, de programação neurolinguística, uhum. é que por trás de toda, de qualquer ação, existe uma boa intenção. Então, até o cara que está matando alguém, na mente dele, cognitivamente, 
faz sentido para ele. Então, no consciente, no subconsciente dele, quando ele tem uma avaliação sobre aquilo é moral e ético, faz sentido para ele matar aquela pessoa. E aí, a partir do momento que você consegue entender que por trás de qualquer boa, qualquer ação, tem uma boa intenção, e aí, obviamente, a gente tem análises diferentes e avaliações diferentes sobre o que é, é se é uma boa intenção de fato ou não, uhum. né? Mas isso tudo pode ser colocado em prática dentro de um processo de aprendizagem. Né? Muito olhando pela... E aí eu sempre começo falando nas nossas formações que a gente nunca duvida da boa intenção do professor em trazer e transmitir o conteúdo. A gente também nunca duvida da boa intenção do aluno reter aquele conteúdo. O grande problema é como essa comunicação é ligada. E aí quando você fala de aprendizagem, comunicação é tudo. Então acho que tem muito sentido também nesse caminho. Tá? Então a pessoa que perguntou... Acho que a gente conseguiu complementar aí a resposta. <risos> Cara, é legal. Uma coisa que eu quero te perguntar também aqui, aproveitando ali os últimos cinco minutinhos finais, essa última pergunta. Eu não sei porquê, tá? E aí, é... acho que você pode também falar um pouquinho sobre como usar essa ferramenta agora, que está sendo muito utilizada. Mas a gente tinha alguns paradigmas que a educação digital, esse momento da pandemia, meio que quebrou. Qual, qual paradigma? Tipo, é comunicador, tipo, o cara que tem um canal no YouTube, um podcast, é, uma página no Instagram, ele tem que, inclusive, ser um YouTuber, ele precisa ser algo meio que famoso. Acho que é meio que a gente distanciou isso e agora tá bem curtinho, né? Uhum. E aí, o que eu perguntaram aqui, é, eles perguntaram se você por usar o podcast, consegue dar alguma dica de como o professor pode usar o podcast né, e começar a usar a ferramenta do podcast dentro da sala de aula dele. Né? E aí eu já até trago ali muito pro caminho de se algum professor que tá aqui e quiser experimentar a Viva Di, como que ele faz, aproveita um embalando no outro aí e já responde. <risos> Legal. <risos> Cara, eu tenho, assim, eu tô há muitos anos já imerso nesse universo do, do digital, né? Videoaulas, então, desde... Comecei a gravar videoaulas em 2008. Então, assim, é bastante tempo, né? Nem falava-se muito nisso. E eu vi podcast também antes de chegar ao Brasil. E hoje, percebendo todo esse movimento, as pessoas que procuram a gente falam assim, cara, e como é que eu faço para gravar em vídeo aula, ensina aqui e tal. É que eu acho que as pessoas estão dando muito valor onde não deveria ter tanto valor, que é na parte tecnológica da coisa. Tá? Da mesma forma que as escolas também acabam dando muito valor onde não tem nenhum valor que é a parte tecnológica. Porque o tecnológico, ele é efêmero. Pouco importa, assim, se o cara editou e ficou irado a edição, se ele colocou lá uma coisinha caindo, isso pouco importa. No final das contas, o que tem grande valor é o conhecimento, é o quanto você sentou, preparou, Eu... se estruturou, entendeu quem é teu público, como você vai falar, para quem que você vai falar. Eu acho que o grande, o grande exemplo disso é o TED, né? O TED pouquíssimos minutos, você consegue fazer uma explicação completa, limples, simples e sem nenhuma firula. Então, assim, se você quer gravar uma videoaula e está inseguro, esquece que é uma videoaula, imagina que é uma aula. Simplesmente você liga a sua câmera e começa a explicar, como se você estivesse explicando para os seus alunos. E depois você manda assim. Você quer gravar um podcast? Pega o teu celular. Sabe, sabe como é que a gente faz o podcast ah. do Viva Dia? A gente pega o, o, o que tem no... A gente pega... A gravação está no YouTube. Aí tem um programa que ah. joga e vira um podcast. Não faz edição, não faz corte nenhum. Está lá, do jeito que é. Você quer gravar um podcast e mandar para os seus alunos? É muito simples. Pega o teu celular, grava e aperta send. Está feito o podcast. Porque assim, é a simplicidade das coisas está sendo muito esquecida diante do medo que as escolas têm de como vai fazer. Do professor, ah, mas eu nunca fiz né? E eu acho que alguém... O áudio, no, o áudio no WhatsApp é um podcast. É. Se você falar para os seus alunos, olha, gente, vai ter um WhatsApp, a gente vai ter um podcast hiperirado, onde a gente vai mandar um áudio e eu vou explicar sobre algo totalmente curioso, fora da, do caminho, em 10 minutos. É. Sei lá, eu vou pegar aqui os alunos, a gente vai juntar numa sala é, de bate-papo e a gente vai fazer um podcast hoje entrevistando o Maurício e o José da da nossa turma. Um podcast com os próprios alunos, falando sobre o tema que eles querem. Pronto, acabou. Já inovou o suficiente 
chamou a atenção deles e garantiu ali algo com ferramenta simples. Né? Então, eu acho que é. A gente eu costuma, também sou nesse caminho. É, a gente costuma dizer tudo. no Viva Dia, desde o início, que as escolas esperam que chegue uma empresa, uma galera jovem, cheia de tecnologia. Desde o início, a gente sempre fala assim, o núcleo da nossa inovação está na metodologia. E, uhum. e metodologia Já só exige fazia. uma coisa, conhecimento. Né? Uhum. AI, VR, enfim. Ah, não, porque você vai colocar... Cara, você trabalha com isso, sabe disso. Quantas vezes você então... ouviu as escolas comprarem é, é, Chromebook? Que não comprar... funciona. E assim... Os caras compram, quando termina o processo de compra e licitação, um ano depois está tudo desatualizado. O aluno olha para aquilo com aquele olhar de desdendo, tipo assim, cara, esse treco velho vamos fazer usar assim. Então, o núcleo da inovação, ela não está na tecnologia, porque a tecnologia ela é efêmera, a tecnologia ela se torna obsoleta muito rapidamente. O núcleo da inovação não está no teu conhecimento. Ela está naquilo que você é capaz de transmitir e o quanto que aquilo que você transmite encanta a pessoa que está ali contigo. Né? E eu acho que a gente foca é muito nisso. É. E o hemisfério direito é isso, né? É desenvolver o hemisfério direito dos alunos da escola, é desenvolver esse lado do encantamento. Né? Eu quiserem... acho que a gente esquece isso. É. Eu quiserem... sempre falo que tem uma... Vai lá, vai lá. Fala. Não, fala, eu ia fazer propaganda. Se quiserem aqui, procurar... Você falou pra gente fazer propaganda. Se quiserem procurar depois para conhecer mais hum. o programa na sua escola, manda um... Entra... Aqui eu acho que tá aparecendo Job Gênesis e Viva Diva R, né? uma parceria entre as duas empresas. Manda um direct para a gente. É, muitas vezes sou eu que respondo, mas geralmente é a Rebeca que responde. É, se você mandar para Jovem Gênesis, provavelmente vai ser a Gabi que vai responder. Então, se você manda para Jovem Gênesis, você manda para a Gabi. Se você mandar para o Vivati, você manda para a Rebeca. É, e marca um papo que a gente chama, coloca você, explica mais, desenvolve mais como é que isso funciona. Mas vai lá que você ia falar. Então, eu ia te pedir para você poder falar como que alguém é realmente o Vivati. Você respondeu. Eu só vim ali no Instagram, é. gente, falar, gente, quero saber mais sobre o programa de explicação né, da Vivadi. Eu quero saber mais sobre o programa de inteligência emocional da Vivadi. Então manda ali que a galera consegue falar, né? É, e, e se quiserem foi... também participar, é, a, gente tem, a gente tem hoje uma rede de mais de 500 gestores de escolas. Então é um espaço para gestores de escolas. Então são, essa semana estava em 500 e poucos gestores em que a gente tá, que criou um canal de comunicação e de troca de ideias que tem a ver com todo esse processo Legal. estrutural para a escola, né? a discussão em torno da agenda das escolas de uma maneira estrutural e não conjuntural. Conjuntural já tem um monte de gente vendendo receita de bolo, assim, como é que você resolve o problema financeiro, como é que você faz com que o teu aluno não saia da escola, enfim, tem um monte de gente fazendo isso, que é importante, né? não estou tô, não, não tô desprezando isso, mas é tanta gente que você não sabe mais qual é a qualidade do que estão fazendo, mas a gente está propondo já pensando em... Na, quando voltar, né? quando voltar na... plenamente, você... Como é que você pretende aproveitar esse momento para oferecer uma escola ainda melhor para a sua comunidade? Então, a rede, o nome Legal. é Rede, é um espaço em que a gente faz o webinar toda quinta-feira e tem um grupo de discussão em torno disso. Também procura a gente, manda um direct aqui pelo Instagram, que eu acho que é o mais fácil, que a gente compartilha. Massa, mano. Por isso, obrigado, cara, de verdade, aqui pelo bate-papo. Poderia continuar aqui com várias outras coisas. Sempre muito, toda vez que eu converso contigo, eu me ganho um conhecimento novo, né? Então isso é muito legal. Obrigado pelo teu espaço, por ter vindo, pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado aqui com a galera, de verdade. Tá a recíproca é verdadeira, é sempre um prazer falar com você. Desculpa não ter deixado você falar mais, eu acho que eu falo demais. Ok, isso, eu vou falar. Pô. Não, o objetivo aqui é tu falar, hein? Eu já falo muito todas as vezes. A galera quer vir aqui os convidados. Legal. Gente, eu vou fazer o último, último recado de sempre da Jovem Gênesis. Terça e quinta, todas 6 horas, a gente tem live aqui no Instagram, é, no YouTube. A próxima live vai ser muito legal, a gente vai falar sobre sócio emocional. Né? Então, assim, vai ser muito legal. Eu trouxe várias pessoas diferentes, de nichos diferentes, tem soluções em, em formatos diferentes, de segmentos diferentes. Então, assim, a galera tem muito conhecimento. Não percam na próxima quinta-feira, seis horas. Como o Maurício né, comentou ali da rede de, de gestores, a gente tem uma rede mais de professores. Né? Ainda tem gestores no grupo, mas tem muito professor. Né? E aí a gente está todo o link, está né, lá na nossa bio, para vocês poderem acessar. E, obviamente, nesse link também, se vocês quiserem experimentar a Jovem Gênesis, é só você clicar lá que vocês podem experimentar gratuitamente. 
Enfim, gente, as próximas perguntas para a próxima vez. Maurício, é, obrigado, querido. Valeu, meu Foi irmão. Foi fantástico. E eu vou oferecer aí também um espaço, né? Se é, não quiser entrar em contato, de aí, invadir. O meu, é, o meu Instagram é Maurício C. Martins. É o Instagram mais pessoal.